జేఎఫ్సి కొండను తవ్వారు ఎలుక దొరకలేదు ఆ మాటకొస్తే జేఎఫ్సి కసరత్తులో ఒక కీలక వ్యక్తి ఒక రకంగా సారథ్యం వహించిన వ్యక్తి అయినటువంటి లోక్సత్త జయప్రకాష్ నారాయణ ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడానికి ముందే ఒక మెచ్చుతునక లాంటి మాట చెప్పారు ఈ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ మీద పెద్దగా ఆశలు పెట్టుకోవద్దు దీనివల్ల ఏదో జరిగిపోతుందని అనుకోవద్దు అని ఆయన ముందే క్లారిటీ ఇచ్చారు అందువల్ల ఆయనను నిందించడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే వీలు లేదు కానీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వం వహించడం మధ్యలో దమ్ముంటే అవిశ్వాసం పెట్టండి అంటూ రెండు ప్రధాన పార్టీలకు సవాల విసిరి అదో రకమైన హైప్ క్రియేట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరగడంతో పవన్ కళ్యాణ్ మేధావులందరినీ పోగేసి రాష్ట్రం కోసం ఏదో ఉదరం చేస్తున్నాడని మరికొన్ని రోజుల్లో ఏదో అద్భుతం జరిగిపోతున్నదని ప్రజలు ఎదురు చూశారు అందుకు వారిని తప్పుపడడానికి వీల్లేదు ప్రజలు అమాయకులు దారిన పోయే దానయ్య వచ్చి మీ అందరి జీవితాలను తెల్లవారేలోగా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేస్తా అని చెప్పినా కూడా అవునేమో అని తెల్లవారేదాకా నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు కుడిమిస్తే పండగ అని వారు అనుకుంటారు అలాంటి ప్రజల అమాయకత్వాన్ని అన్ని పార్టీల నాయకులు అవసరాన్ని బట్టి ఆడుకున్నట్లే జనసేన వంతుగా జేఎఫ్సి పేరు చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఓసారి ఆడుకున్నారని అనిపిస్తోంది జేఎఫ్సి పేరుతో సుదీర్ఘమైన కసరత్తు జరిగింది కానీ ఫైనల్గా ఏం తేల్చారు లోపాలు ఎక్కడున్నాయని తేల్చారు నిధులు రావడము ఖర్చు పెట్టడము అనే రెండు భాగాలు ఈ వివాదానికి రెండు వైపులా ఉన్నప్పుడు నాటకాలు ఎవరు ఆడుతున్నట్లు జేఎఫ్సి ఏం తేల్చింది కసరత్తు ప్రారంభంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ఏంటి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల్లో ఎవరో ఒకరు అబద్ధం చెబుతున్నారు అన్నది మాత్రం నిజం వీరిద్దరిలో అబద్ధం చెబుతున్నది ఎవరో ఈ జేఎఫ్సి కసరత్తు ద్వారా తెలుస్తుందని ఆయన అన్నారా లేదా మరి ప్రెస్ మీట్లో ప్రకటించిన నివేదికలో అబద్ధం చెప్పి ప్రజలను వంచిస్తున్నది ఎవరో తేల్చారా లేదు జేఎఫ్సి తీర్మానాలను చెప్పే బాధ్యతను తీసుకున్న జేపీ కొన్నేళ్లుగా కొన్ని వందల సార్లు తాను చెప్పిన సంగతుల్నే జేఎఫ్సికి ఆపాదించి మళ్లీ చెప్పారు రాజధాని నిర్మాణానికి సాయం చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్రానిదే హోదా ఇచ్చి తీరాల్సిందే బుందేల్ ఖండ్ తరహాలో ఏపీలోని ఏడు వెనుకబడిన జిల్లాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వాలి పోలవరంలో పునరావాసం ఖర్చుల బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలి వీటితో పాటు మరికొన్ని సంగతులు మాత్రమే లోక్సత్త జయప్రకాష్ నారాయణ మాటల్లో ఉన్నాయి కేంద్రం తాము అడిగిన వివరాలు ఇవ్వలేదని రాష్ట్రం ఇచ్చిన వివరాలు అసంపూర్ణంగా అస్పష్టంగా ఉన్నాయని అంటూనే ఆయన ఏం జరగాల్సి ఉందో నీకు తేల్చారు కానీ అందులో కొత్త సంగతులు ఏమీ లేవు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే చెప్పారు జేఎఫ్సి పేరుతో కసరత్తు అనవసరం జేపీతో ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టించి ఉంటే సరిపోయేదే అని పలువురు పెదవి విరుస్తున్నారు అందుకే ఈ జేఎఫ్సి కొండను తవ్వింది కానీ ఇలుక మాత్రం దొరకలేదని జనం ఎద్దేవా చేస్తున్నారు